Dự ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 và lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh thông điệp thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh và hợp tác quốc tế chặt chẽ hiệu quả trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Theo Bộ Quyết và Đầu tư sau 5 năm thành lập, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã thành lập được 10 mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam trên 20 quốc gia vùng lãnh thổ, với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, trí thức trên thế giới. Ngoài ra còn hỗ trợ ươm tạo hơn 1.000 startup, kết nối hơn 500 doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và khởi nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn đó những khó khăn và thách thức. Vì vậy tới đây Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò là Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của quốc gia, có phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế là chúng ta phải nhanh chóng hình thành cái chính cái ngành công nghệ ở đây. Chính ngành công nghệ chúng tôi cho là là giảm. Trong đó thì có sản xuất thông minh, đô thị thông minh, truyền thông số, an ninh mạng, môi trường, y tế, bán dẫn, hay cho Z. Hiện nay mạnh nhất ở trên này là bán dẫn. Thì chúng ta đã mở các cái trung tâm nghiên cứu, đào tạo kết hợp với các cái công ty mạnh nhất của trên thế giới về thiết kế bán dẫn thì đang mở rất nhiều các cái khóa. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam trong kỳ nguyên mới. Thủ tướng chỉ rõ thách thức lớn nhất hiện nay của Việt Nam là năng lực cạnh tranh về công nghệ còn hạn chế, đặc biệt trong các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Từ đó, Thủ tướng nêu rõ ba nhiệm vụ sau nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như hoàn thiện thể chế, kết cấu hạ tầng, nhân lực chất lượng cao, thu hút nguồn đầu tư tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc tế. Phải có cái thể chế thì thông thoáng, hạ tầng thì phải thông suốt, quản trị thì thông minh và có cái sự hợp tác trao đổi quốc tế chặt chẽ hiệu quả. Thì chúng tôi xác định đối với chính phủ là phải tập trung chỉ đạo ra soát hoàn thiện chiến lược, cơ chế chính sách, giải pháp nhằm thức thúc đẩy mạnh mẽ đối với sáng tạo khởi nghiệp. Thì yêu cầu các bộ ngành địa phương, cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, tạo mọi thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Trong đó thì đặc biệt lưu ý những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của từng địa phương để có cái giải pháp phù hợp thúc đẩy đổi mới sáng tạo của người dân doanh nghiệp trên địa bàn. Thủ tướng tuyên bố lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam để vinh danh, khích lệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo là ngày vui của những người làm công tác đổi mới sáng tạo.